Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo que j'ai voulu consacrer à la paix dans le monde. Dans la première partie, j'avais réalisé des fonds en jaune et bleu, et notamment ces deux fonds ronds, un jaune et un bleu, euh, texturés, sur lesquels je vais imprimer une map monde. Donc je vais dans un premier temps placer mon fond jaune et je vais essayer de centrer ma, nap, ma map monde qui est bien entendu un tampon Carabelle Studio donc je le centre au mieux je vais l'ancrer avec une encre permanente une encre pour support non poreux archival pour euh, pour être sûr qu'elle imprime sur de la peinture acrylique puisque mon fond était fait à la peinture acrylique une fois que ma map monde est imprimée sans bouger les aimants sans, sans trop euh, me déplacer je vais placer le cercle bleu et je vais refaire la même chose. Vous verrez tout de suite après pourquoi je veux replacer mon cercle exactement au même endroit. Donc j'imprime ma map monde. Voilà. Et maintenant, je les maintiens superposés. Je vais couper le jaune en deux. Donc j'essaye de d'évaluer de, de, à peu près où se trouve la moitié de mon cercle et maintenant je vais essayer de les faire se, se chevaucher et qu'on ait le sentiment que ce soit une seule et même empreinte donc je vais coller le jaune sur le bleu et je vais réajuster mon cercle avec ce qu'il me reste, je vais faire mon fond de page sur une page d'art journal. Je protège ma page de gauche puisque je vais travailler sur la page de droite avec un ruban de masquage. Et avec les fonds que j'avais, je vais d'abord récupérer une ou deux ampoules parce que j'aimerais pouvoir les utiliser en tant qu'ampoule. Euh, j'avais comme petite idée... Euh, de, de pouvoir en faire un vase, mais euh, c'est l'idée de la lumière, en fait, de la lumière de l'espoir que je veux mettre en avant. Mais donc, je récupère une ou deux ampoules. Ensuite, j'enlève euh, les bandes blanches euh, qui, euh, qui ne seront pas très, très heureuses et je vais découper les petits morceaux que je vais coller avec du gel médium sur mon fond de page. Donc, je mets euh, d'abord un premier morceau dans, dans l'angle. J'essaye de le coller au mieux, puis je déchire un autre morceau dans un autre des fonds que j'avais fait. Donc je déchire plusieurs pièces de différentes tailles. J'évite d'avoir des morceaux qui soient trop carrés. Euh, J'essaye d'avoir des morceaux qui, qui aient plutôt des formes effilées euh, pour, euh, pour que chacune puisse s'imbriquer et euh, se compléter avec une autre à côté. Et donc je prends le temps de disposer chacun de mes éléments. Comme c'est un travail assez long, j'accélère la, la vidéo, mais vous voyez un petit peu le, le travail en fait est sensiblement le même partout, tout autour de la page. Donc chaque fois j'en colle mon papier enfin mon support, et ensuite je colle mon élément. Alors, ici je viens de coller un morceau au centre, mais je me rends compte que, que c'est inutile, puisqu'une fois que je vais placer ma map monde, euh, bien ce morceau on ne le verra pas. Donc inutile de surcharger en épaisseur, puisque j'aurai ma map monde, je vais laisser euh, un, une zone au milieu sur laquelle il n'y aura rien. Je me sers de ma map monde pour régulièrement vérifier euh, que je n'ai pas de trou blanc. Voilà, maintenant je réajuste avec des plus petits morceaux. Voilà. 
je laisse bien sécher ma colle et je passe un petit euh, glacis de gesso avec un pinceau très 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 humide alors je vous rassure vous le verrez plus tard ça ne va pas faire disparaître mon blanc et mon bleu en séchant le gesso va devenir plus transparent mais ça permet d'uniformiser l'ensemble ça permet aussi de, de casser la colle hein, que j'ai posée dessus si je veux retravailler avec des encres si je veux retravailler avec de la peinture au moins, j'ai cette petite couche de, de gesso qui permettra de faire écran pour que l'encre accroche. Je replace mon petit cercle. Voilà, je vérifie que tout, que tout va bien. Je dépose pour uniformiser l'ensemble un petit peu de couleur. Là, ici, du, du bleu sur le haut. Et puis, je retire de la couleur avec, euh, avec le pochoir. Ça permet de faire la jonction en fait entre euh, entre tous mes éléments d'avoir une texture comme si c'était un, un simple fond de page donc j'en ai mis plusieurs éléments ils ne sont pas forcément extrêmement visibles mais euh, ça permet d'avoir un fond qui est un petit peu euh, un petit peu uniformisé euh, maintenant j'ai ombré le jaune avec du bleu j'ombre la partie bleue de ma map monde avec du jaune voilà donc pôle nord pôle sud en fait mais c'est pas tout à fait ça vous l'aurez compris ici j'ai trois oiseaux de la dernière collection carabelle studio signé sylvie belgrand ces trois oiseaux m'ont tout de suite fait penser aux colombes de la paix à la colombe de la paix alors même si ce, ce ne sont pas vraiment des colombes mais embossé en blanc cela permettra d'en faire euh, d'en faire des colombes alors, à l'écran, ça n'est pas forcément très très visible pour vous, donc de la poudre blanche sur du papier blanc. Je fais fondre euh, ma poudre, vous apercevez un petit peu le relief de, de mes oiseaux, comme ça, à la lumière. Et ce que je vais faire maintenant ne va pas forcément tout de suite vous aider, puisque je ne les mets pas vraiment en couleur, je crée juste légèrement des ombres, euh, légèrement des reliefs avec un feutre gris extrêmement clair. Une colombe n'est pas nécessairement complètement complètement blanche et le gris clair comme ça va permettre de faire ressortir un petit peu euh, les, les reliefs et les détails des oiseaux. Je les détourne totalement, au plus près. Et une fois qu'ils sont détourés, je me sers d'un feutre charpie pour juste mettre un tout petit point noir au niveau de l'œil. Et vous voyez, une fois qu'ils sont détourés, on voit bien à l'aide du gris ce, ces petits reliefs, ces petits détails. Alors, je fais le contour de mon cercle, ça va m'aider à pouvoir replacer un petit peu de gesso, toujours un petit peu dilué. Je vais faire un halo tout autour de ma planète. Alors, c'est un halo qui, pour le moment, est blanc. Je vais la faire rayonner, cette planète. Euh, on n'en a qu'une seule, il faut qu'elle rayonne. Donc, je la fais rayonner, je fais un halo. Et ce halo, je le complète... En fait, de, de texture de pochoir avec de l'encre Distress Oxide jaune et des pochoirs Carabelle Studio. Je change de pochoir un petit peu à chaque rayon. Voilà. Et pour accentuer un petit peu ces rayons, qu'ils soient un petit peu plus sombres auprès de la planète, je replace mes, mes pochoirs et juste au bord de mon, de mon cercle, je rajoute un petit petit peu de noir, j'aurais pu ajouter un petit peu de rouge, mais je ne voulais absolument pas utiliser de rouge dans cette, euh, dans cette page. J'ai fait un contour en, en noir avec un crayon gras et que j'ai estompé tout autour de ma, de ma planète que j'ai collé. Et maintenant, je vais refaire d'autres tampons. Ici, j'utilise des lettres d'un alphabet Carabelle Studio sur lesquels euh, sur lesquels je dépose euh, de l'écoline juste sur euh, sur un côté et je vais ensuite aquareller j'ai utilisé les lettres du mot peace paix en anglais la paix 
Voilà, donc B, E, A, C, E. Donc vous voyez, vraiment, je conserve cette notion de jaune et bleu. J'aurais pu faire une lettre jaune, une lettre bleue, mais j'ai préféré rester uniquement en jaune. Maintenant, j'ai posé mon ampoule qui me, qui me sert de vase. Et sur cette ampoule, euh, j'ai tamponné euh, un coquelicot. Le coquelicot fait partie des, des fleurs euh, symboles de, de la paix avec le bleuet. Et les coquelicots existent en rouge, mais également en en jaune donc j'ai tamponné ma fleur et je l'ai retamponné sur une feuille à part pour ne mettre en couleur que les pétales que la partie fleur la tige est tamponnée sur mon fond donc je mets bien en couleur mon coquelicot vous savez que les coquelicots étaient les fleurs qui repoussaient sur les sur les champs de bataille donc c'est pour ça que c'est une, une fleur symbole de paix. Je fais la même chose avec le bleu, bleuet. Donc euh, je le tamponne une première fois sur ma page. Le plus droit possible. Et ensuite, je le tamponne sur une feuille à part. Alors là, je n'étais pas bien cadré en face de la caméra, mais euh, vous, le verrez, euh, vous le verrez ensuite. Voilà. Et de là, je vais mettre en couleur la feuille et la fleur. Alors cette fois, comme c'est euh, supposé être un bleuet, bien entendu, la fleur, je la mets euh, en couleur en bleu. Elle contrastera bien avec euh, le jaune de mon coquelicot. Donc je mets de la couleur vraiment juste à la base des pétales, et ensuite j'étire avec, euh, avec un pinceau à aquarelle. Voilà, maintenant que j'ai collé mes deux fleurs, symbole de paix, vous voyez, j'ai vraiment conservé uniquement la partie pétale, la partie des fleurs et la feuille. Maintenant, je colle mes euh, trois colombes. Une aurait suffi. Euh, J'en avais trois à disposition. J'ai euh, comme dans l'idée que, que trois apporteront encore plus, euh, encore plus de paix. Voilà. Deux de, deux de chaque côté et une près de, près de mes fleurs. Je place les lettres de mon mot « paix ». Peace. Et un petit contour de blanc autour de, de mon vase, de mon vase de lumière. Voilà, ma page est, est terminée, elle est simple, mais voilà le message que je voulais faire passer et je l'espère assez fort. Euh, chanson de John Lennon et Yoko Ono. All we are saying is give peace a chance. Tout ce que nous disons, tout ce que nous demandons, c'est de donner une chance à la paix. Prenez soin de vous.